ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி செஷன் அவங்க பாலா சார் தீபாவளி நெருங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனாலும் நம்ம பாடத்தை விட்டு விலகி போக முடியல ஸோ இன்றைக்கும் கிளாஸ் எடுக்க வேண்டிய ஒரு மனநிலை ஸோ அதனால் நாளைக்கும் கிளாஸ் வரும் கண்டிப்பாக தீபாவளி அன்றைக்கி கூட கிளாஸ் வந்தாலும் வரும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை சப்ஜெக்டை விட்டு கொஞ்சம் கூட விலகி இருப்பதற்கு மனம் என்னவில்லை இருப்பினும் உங்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுங்க முடிஞ்சால் வீடியோவை பார்த்து படிங்க இல்லைன்னா தீபாவளி கழித்து படிச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது என்னுடைய கடமை அதனால் அந்த வேலையை நான் செய்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம ஆடிட் சமன்பாடு மிரர் ஈக்குவேஷன் பார்த்துட்டோம் ஸோ அதில் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பொருளினுடைய நிலைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பிம்பங்கள் வந்து வெவ்வேறு நிலைகளில் கிடைக்கும் வெவ்வேறு அளவுகளில் கிடைக்கும் வெவ்வேறு தன்மைகளில் கிடைக்கும் என்ன சார் டிஆர் மாதிரி அடிக்கிக்கிட்டே போகிறீங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா எஸ் அதாவது நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப தூரத்தில் வச்சிங்கன்னா இமேஜ் வந்து எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சில இடத்துல வந்து ஹைலி டிமினிஸ்ட் இமேஜஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது கண்ணுக்கு புலப்படாத வகையில் ரொம்ப சிறிய பிம்பமாக இருக்கும் சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பிம்பமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் நமக்கு பெரும்பான்மையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான் கே மிரரில் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையான இமேஜஸ் வந்து இன்வெர்ட்டட் அண்ட் ரியல் இமேஜஸ் தான் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது தலைகீழான மெய் பிம்பம் கிடைக்குது ஸோ ஒரே ஒரு கேஸில் மட்டும் நமக்கு வெர்ச்சுவல் அண்ட் டைரக்ட் இமேஜ் கிடைக்கும் நேரான மாய பிம்பம் கிடைக்கும் ஸோ டைம் இருந்தால் பின்னாடி நீட் கிளாஸில் படிப்போம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேக்னிஃபிகேஷன் நடக்குதா மிரரில் அல்லது லென்ஸில் நடக்குதா அப்போ நம்ம லென்ஸ் பற்றி படிக்க போகலன்னோ மிரரில் தான் நம்ம நிற்கிறோம் ஸோ மிரரில் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் நடக்குதா அப்படின்னா எஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் இருக்குது மேக்னிஃபிகேஷனுங்கிறது நான் சொல்கிறது பெருக்கம் ஒரு பெருக்கம் கோலக ஆடிகளில் ஏற்படக்கூடிய என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பக்கவாட்டு அல்லது குறுக்கு பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பக்கவாட்டுனா அப்போ சைடில் பெருத்துக்கிட்டே போகிறதில்ல ஒரு பொருளுடைய உயரம் என்ன இருக்குது அந்த உயரம் வந்து அதிகரிக்குதா குறையுதா அப்படிங்கிறது தான் பக்கவாட்டு பெருக்கம் நீளவாக்க பெருக்கங்கிறது தான் லென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டிக்ரீஸ் ஆகிறது நம்ம இங்கே சொல்கிறது வந்து பக்கவாட்டு பெருக்கம்னா இப்படி பக்கவாட்டு பெருக்கங்கிறது குறுக்கு பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரட்ஸ் அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பர்பெண்டிகுலராக நீங்கள் வைக்கணும் சரியா பொருளை வந்து நம்ம எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு கான் கேவ் மிரர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் கான் கேவ் மிரர் அப்படின்னா ஸோ இது பிரின்சிப்பல் ஆக்சஸ்னா ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் எப்படி வைக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஏ டேஷ் ஏபிங்கிறது உங்களுடைய பொருள் இப்போ இமேஜ் வந்து எங்கேயோ கிடைக்குது இப்போ இது வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இது வந்து பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இது வளைவு மையம் இது முதன்மை குவியம் இது முதன்மை அச்சு இது ஒரு மிரர் என்ன மிரர் கான் கே மிரர் குழி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இமேஜ் வந்து இப்போ இங்கே கிடைக்கிது ஸோ இமேஜ் வந்து இது இது என்னவாக இருக்கும் இது பி டேஷாக இருக்கும் இது ஏ டேஷாக இருக்கும் ஸோ ஏ டேஷ் பி டேஷோட இமேஜ் பாருங்கள் எப்படி கிடைக்குது ஸோ வென் யூ கீப் த ஆப்ஜெக்ட் பியாண்ட் சி டூ எஃப்க்கு அப்பால் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா இப் இப்பிம்பமானது தலகீழான மெய் பிம்பம் கிடைக்குது இன்வெர்ட்டட் அண்டு ரியல் இமேஜ் கிடைக்கிது இன்ஃபேக்ட் வந்து திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ டெமினிஸ்ட் இமேஜ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன பிம்பம் தான் கிடைக்கும் பட் இஃப் யூ கீப் தி ஆப்ஜெக்ட் அட் சி வந்து ஈக்குவல் சைஸில் கிடைக்கும் இன்னும் உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம வந்து வேரியஸ் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அது பொருளினுடைய நிலைகளுக்கு தகுந்தவாறு நமக்கு பிம்பம் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பெருக்கம் என்ன ஒரு பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா பக்கவாட்டு ஒரு பெருக்கம் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பக்கவாட்டு ஒரு பெருக்கம் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம் ஆல்சோ ஸோ இட் இஸ் டினோட்டட் ஆஸ் எம் எம்னு நம்ம குறிக்கிறோம் மேக்னிஃபிகேஷன் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக வந்து பிம்பத்தின் உயரம் ஃபைனல் அவுட்புட் என்ன பிம்பம் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ பிம்பத்தினுடைய உயரம் என்ன பொருளுடைய உயரம் என்ன பிம்பத்தின் உயரம் டிவைடட் பை பொருளின் உயரம் இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் டிவைடட் பை ஹைட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் பொருளின் உயரம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் இதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஆடி சமன்ப
டிவைடட் பை பொருளின் உயரம் பொருளின் உயரம் வந்து எனது ஏபி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா தொலைவுகளுடைய விகிதங்களாகவும் எழுத முடியும் அதாவது பிம்பத்தின் தொலைவு டிவைடட் பை பொருளின் தொலைவு பிம்பத்தின் தொலைவு என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் பிஏ டேஷ் ஓகேவா பிஏ டேஷ் டிவைடட் பை பொருளின் தொலைவு பொருளின் தொலைவு என்ன பிஏ ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது கஷ்டம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வரைஞ்சிருங்க படம் புக்கில் இல்லைன்னா கூட இந்த படத்தை வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீங்கள் இதிலிருந்தே எடுத்து எழுதிக்க முடியும் நவ் யூஸ் இத கார்டீசியன் கன்வென்ஷன் கார்டீசியனுடைய குறியீட்டு மரபுகள் நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா வாட் இஸ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது முதன்மை அச்சுக்கு கீழே இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நெகட்டிவ் இல்லையா அப்போ வந்து மைனஸ் ஹெச் பிரைம் ஹெச் டேஷ் ஏபிங்கிறது பொருள் அது வந்து பாசிட்டிவ் ஹெச் அது வந்து மேல் நோக்கி இருக்குது முதன்மை அச்சுக்கு செங்குத்தாக மேல் நோக்கி இருக்குது இட் இஸ் அப்ரைட்டு இது வந்து அப்டவுன் அதனால் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ டேஷ் பிஏ டேஷ் டேஷுங்கிறது என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி இமேஜ் ஸோ அது இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து வீன்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ மைனஸ் கான் கே விரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே மைனஸ் தாங்க பிஏங்கிறது என்ன ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் அதுவும் என்ன போடுவீங்க தட் இஸ் ஆல்சோ மைனஸ் யூ இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மேக்னிஃபிகேஷன் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதுங்க ஏ டேஷ் பி டேஷ் என்ன வரும் மைனஸ் ஹெச் பிரைம் டிவைடட் பை ஏபிங்கிறது ஹெச் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ டேஷ் இமேஜ் மைனஸ் வி டிவைடட் பை மைனஸ் யூ ஓகே ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ மைனஸ் ஹெச் பிரைம் பை ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை யூ So, what is your magnification now? Therefore, உங்கள் பெருக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு விதமாக நீங்கள் எழுதலாம் ஹெச் பிரைம் டிவைடட் பை ஹெச் அதுதான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா பிம்பத்தினுடைய உயரம் பிம்பத்தின் உயரம் ஹெச் பிரைம் டிவைடட் பை பொருளின் உயரம் ஹெச் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனால் இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் வி டிவைடட் பை யூன்னு கிடைக்கிதுங்க இதுதான் ஆக்சுவல் ஃபார்முலா ஃபார் தி லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் எஸ் ஓகே ஆனால் ஏ சார் மைனஸ் வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த மைனஸ் ஏ வருது அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு எதை சொல்லுது அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் தி இமேஜ் உங்களுக்கு மைனஸ் கிடச்சிட்டாவே உங்கள் இமேஜ் வந்து இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் அண்ட் ரியல் இமேஜ்னு அர்த்தம் தலகியிலான மெய்பிம்பம்னு அர்த்தம் இன்ஃபேக்ட் இது வந்து இந்த மைனஸை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த மிரர் வந்து கான்கே மிரர் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் எஸ் அதுவும் நம்ம சொல்ல முடியும் சரியா இப்போ நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த வி பை யூ ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா மைனஸ் வி பை யூ ஃபார்முலாவை நம்ம மிரர் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் லெங்க் எழுதலாம் ஆனால் புக்கில் வந்து டேரெக்டாக அந்த ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை எப்படி எழுதுறதுங்கிறத மட்டும் நம்ம இங்கே பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஒரு மிரர் ஃபார்முலா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி நம்ம படிச்சிருக்கோம் சரியா ஓகே இங்கே என்ன இருக்குப்பா மைனஸ் வி பை யூ இருக்கு ஓகே இப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வி பையூ எப்படி கொண்டு வருவீங்க ஹவ் வில் யூ கெட் த மைனஸ் வி பையூ ஹியர் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் மைனஸ் வி பையூ யூ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை வி ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணுங்கள் மைனஸ் வி ஆல கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் வி ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் மைனஸ் வி பை எஃபா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூவா தென் மைனஸ் வி பை வி ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஐ நீடு மைனஸ் வி பை யூ ஸோ ஐ ரீடைன் ஹியர் இந்த இடத்துல நான் மைனஸ் வி பை யூ எனக்கு வேணும் அதானே வேணும் எனக்கு மைனஸ் வி பை யூ வேணும் ஸோ மைனஸ் வி பை நான் இங்கே வச்சுட்டேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் இங்கே போகும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ஒன் மைனஸ் வி டிவைடட் பை எஃப் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஃப் மைனஸ் வி டிவைடட் பை எஃப் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ யுவர் அனதர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா ஓகேவா வந்துருச்சா பாருங்கள் எஃப் மைனஸ் வி பை எஃப் இருக்கா எஃப் மைனஸ் வி பை எஃப் இருக்கா புக்கில் பாருங்கள் புக்கை பாருங்கள் இருக்கு இருக்கு எஃப் மைனஸ் வி பை எஃப் இருக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இந்த ஸ்டெப்பை இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ ஓகே யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்களேன் யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகே மைனஸ் யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் யூ பை எஃப் இதே ஃபார்முலாவை தான் எதை எழுதணும் மைனஸ் மல்டி
minus into plus minus minus u by v okay minus u by v is equal to enna varupa idu inge kondu vandiru 1 minus u by f right ah minus 1 inge vandha plus 1 aayiruchu idu eppadi eduvinga f minus u by f nu eduvingala cross multiply panninga na alladhu lcm eduthinga na but i need what i need what i need minus v by u right ah I need minus V by U. Apa minus V by U na Take reciprocal. Apa magnification M is equal to minus V by U and that is equal to F divided by F minus U. Apa? F divided by F minus U. Irukhe. Okay, ba. Idu dhan naam kandu pidi kye vendi yai y-particle. Adha magnification in terms of focal length. Kandu pidi chirukha ma? So magnification akku ippa yethana formula yirukha ma? Na unnu rendu moonu naalu formula yirukha ma? Pimbatin uyaram by porlin uyaram. Apara pimbatin tolaibu by porlin tolaibu. Apara on the tipatina minus v by u. Apara in a contributor go. F minus v by f. Apara in a contributor go. F divided by f minus u. You put in all and the formula magnification again. I'm a contributor go. Yella may candipa pinadi problem solve under the congo helpful arco. So anju formula when you give or a table potty elevi which go. Yes. I think it is clear for you. Ippa nama enna panna pora mukhya mana rende kanak ke matta paga pora. Patallama? Kena pora tu orang ini rende kanak ke me ramah mukhya mana de? Saudara nala nalla gavana ma gavani cikongga. Optik sa pora tu orang ini ngingge kanak ke gal port practice penting ngana ramah easy ya. Nama mark wangam mudiyum. Anal wuray wuray bisyam. Anja conventions matu ramah gavana ma yeladan. Adzan sar peracane ingringila. Adz, orang ke payirci edukke edukke orang ke easy ya answer wandro. Kili diri ngingge ngingge. ओके अगेन दीपावली नलवाल पटाशु वेड़ी एंजा पड़ेंगे आना पागप पटाशु वेड़ी अब रोम मुख्यमंत्री पाप विषय रोम मुख्यमंत्री अब विषय सुल सैनिटर अल्ले पड़े पड़कू पटाशु वेड़ा केरफुला पाते सानिटर आलकहाल ईसिया फैर आगे कई सो अब रोम केरफुला पाक नंबर वन एमें पक ती वो मतापु को कीड़ादी यार काल पटना पसुको तनी कुल पटें अब रोम मुख्यमंत्री अब मोस्टी से वायपर को स्टैलीशा कणाड़ी पेटेटी ऐसी अंड तुम डेमेज पड़ी विटर सो अब पागा सो पागा महिच्चा दीपावली को नानू को ओके एक्सापल सिक्स पॉइंट थ्री अम्म पाकपो क पदनेंजु से कुविय दूर कोलियाड़ मुनबा इवदीमीटर तेवल पर सो वट इस फोकल लेंथ पाकल सिक्स पॉइंट थ्री रईटा पड़ रहा और मिरर और मिरर पड़म पट्टीन रोम ईसिया मिरर सो इत मिरो फोकल लेंत गिवन फिफ्टीन से कुछ सो इंमा एफ इतना फोकल लेंत एफ इत वो एव्वीन से अदक कुलियाड़ मुनबा इवदीमीटर तेवल पर सो आबजेक्ट ये पाती आबजेक्ट एबी इोड डिस्टन वह पाती से इना कोशन केकड़ा उपतने कुलियाल ते वोकल इजन आबजेक्ट डिस्टन इजन देन वाट इस इमेज डिस्टन ये स्क्रीन वी वा उ क्लियर इमेज कि हव टू फैंड द इमेज डिस्टन वि कंपिड़ो अंड आलसो वि हव टू फैंड दि नेचर आफ दि इमेज इमेज अभी नम्बर सो वट इस गिवन डेटा यू इज मैनस्वेंटी से सो मैनस्टो अंड फोकल लेंत इज आलसो मैनस्िफ्टीन से आर आर वो रेडियस कर्वेचर वो टू एफ अव मैन तटी से सूमा जस्ट तेजी आर वो टू एफना टू इंटू मैनस्िफ्टीन वो मैनस्टी से तेज वाला अब आबजेक्ट एंजे वो आक्चल आबजेक्ट वो एफ टू एफ नो आबजेक्ट वो एफ टू एफ नो अभी वैसा इमेज ये क्या बिया टू एफ वो कंपा कक्चल अ्रेसिंग पड़ोना इतना कई इन वन बै एफ इज ईक्वल टू वन बै यू प्लस वन बै विट इन बै एफ मैनस्िफ्टीन वन बै यू मैनस्वेंटी प्लस वन बै वि 
ஸோ நம்ம வி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இருபதுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் எல்சிஎம் எவ்வளவு அறுபது ரைட் வெரி குட் அறுபது எடுத்தீங்கன்னா மூணு இருபது அறுபது நாலு பதினஞ்சு அறுபது மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று பை அறுபது ஒன்று பை வி வந்து மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னா வாட் இஸ் ஓர் வி ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டருங்க இந்த டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் என்ன வைக்கணும் ஏன் சார் மைனஸ் வருது எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருச்சு அப்போ இமேஜ் எங்கே இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்போ ஸ்க்ரீனில் ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அறுபது டிஸ்டன்ஸ் அறுபது சென்டிமீட்டரில் இது தான் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அறுபது சென்டிமீட்டர் தான் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வியை வந்து இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இமேஜ் ஒரு ஸ்க்ரீனை கொண்டு வந்து இந்த மிரர்லேருந்து அறுபது சென்டிமீட்டரில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியர் இமேஜ் கிடைக்கும் என்ன இமேஜ் கிடைக்குது உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து மைனஸில் சொல்கிறான் அதனால் வந்துட்டு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே தான் வருது ஆனால் என்ன இமேஜ் கிடைக்கும் இன்வெர்ட்டடாக ரியலாக அதை சொல்லணும் இல்லையா அப்போ ஒரு பெருக்கம் கண்டுபிடிங்க மேக்னிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்லுங்கள் மேக்னிஃபிகேஷன் என்ன மேக்னிஃபிகேஷன் இப்போ இமே ஸ்க்ரீனை எங்கே வைக்கணும் சொல்லியாச்சு ஸ்க்ரீனை வந்து மிரருக்கு லெஃப்ட் சைடு அறுபது சென்டிமீட்டரில் வச்சா கிளியர் இமேஜ் கிடைக்கும் தட் இஸ் அ பாயிண்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் என்ன ஃபார்முலா மைனஸ் வி பை யூ ஸோ மைனஸ் வி வந்து எவ்வளவு மைனஸ் சிக்ஸ்டி யூ வந்து மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ரைட்டா ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது மைனஸ் த்ரீ ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்னது தலகீழான தலகீழான மெய் பிம்பம் கிடைக்கும் அதாவது ரியல் அண்ட் இன்வெர்ட் இமேஜ் கிடைக்கும் மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸை விட த்ரீ டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிம்பம் மூன்று மடங்கு பெரியதாக தெரியும் அப்படிங்கிறதா இந்த கணக்கு ஓகே புரியுதா பாருங்க எஸ் வெரி குட் ஈஸியாக புரியுது ஸோ யூ கொடுத்தாச்சு வி கொடுத்தாச்சு வி கண்டுபிடிக்கிறோம் எஃப் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆர் வந்து டூ எஃப் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக சொன்னேன்னா ஆப்ஜெக்டை எங்கே வைக்கிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் இடையில் வைக்கிறோமா இல்லையே ஆப்ஜெக்டை இருபதில் வச்சுருக்கோம் ஆப்ஜெக்டை வந்து எஃப்புக்கும் டூ எஃப்புக்கும் நடுவில் வைக்கிறோம் பதினஞ்சுக்கும் முப்பது கடையில் வைக்கிறோம் அப்போ இமேஜ் வந்து பியாண்டு டூ எஃப் வந்து கிடைக்கும்னு நான் சொன்னேன் நான் சொன்ன மாதிரி நடந்துருச்சா அப்போ முப்பதை தாண்டி லெஃப்ட் சைடு கிடைக்குது அறுபது சென்டிமீட்டரில் கிடைக்குது அதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான் ஸோ முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் மிரர் ஈக்குவேஷன் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஒன் பை கார்டீசியன் கன்வென்ஷனோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒன் பை மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ள ஒன் பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை வி ஸோ ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஆகுது எல்சிஎம் எடுக்கிறீங்க இருபதுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் எல்சிஎம் அறுபது ஸோ முவிரண்ட் ஆறு ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி வந்துடும் ஸோ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஸோ வி வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி அதனால் வந்து மிரர்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்ம அறுபது சென்டிமீட்டரில் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இமேஜ் வந்து கிளியராக கிடைக்கும் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார்முலா மைனஸ் வி பை யூ மைனஸ் வெளியில் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஆஃப் வி மைனஸ் சிக்ஸ்டி யூ வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் மேக்னிஃபிகேஷன் மைனஸ் த்ரீ which means the image is inverted and real talagilana may pimbam kadaikum let's go to the next problem which is very very important 6.4 puli 4 enna solludhu that is also very important problem uh, i think keep following f by 3 neelam konda melliya tandu ondru kuviya thooram எஃப் கொண்ட குழியாடியின் முதன்மை அச்சின் மீது அத்தண்டின் நீட்டப்பட்ட மெய்ப்பிம்பத்தை தொடும்படி வைக்கப்பட்டுள்ளது எனில் ஃபிகர் ஆல்சோ இஸ் கிவன் ஸோ ஒரு கான் கேவ் மிரர் ஆக்சுவலி இஸ் கிவன் ஸோ இது கான் கேவ் திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஹியர் வி ஹேவ் ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் அண்ட் ஹியர் வி ஹேவ் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் யூ நோ தேட் திஸ் இஸ் ஆர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எஃப் ஆப்ஜெக்டை எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதோட ஒரு எண்டு ஒரு எண்டு எந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு எண்டு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் கோயின் சைடு ஆகிற மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே எஸ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த லென்த் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் லெட் இட் பி எல் அப்படி வச்சுக்குவோம
சீல் இருந்துச்சுன்னா இமேஜும் சீலே கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இது என்ன ஹைட்டோ அந்த ஹைட்டில் இங்கே இமேஜ் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கிது எங்கே இருக்குது இந்த எண்டு இந்த எண்டு வந்து எங்கே இருக்குது இந்த எண்டு உள்ள தள்ளி இருக்கு எஃப்க்கும் எஃப்க்கும் டூ எஃப்க்கும் இடையில இருக்கு எஃப்க்கும் டூ எஃப் கிடையாது இருந்தால் இது வந்து இமேஜ் எங்க இருக்கும் பியாண்டு டூ எஃப் சிக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்திருக்கும் ஆனால் என்ன பிம்பம் கிடைக்குன்னா மேக்னிஃபைடு இமேஜ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஹைட்டை விட இந்த ஹைட்டு பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு படம் இப்படி வரும் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கூட என்னடா இப்படி இரேகுலராக கொடுத்துருக்காங்கன்னு யோசிப்போம் ஆனால் அதில் விஷயம் இருக்கு சரியா சரியாப்பா ஸோ ஏன் வந்து இந்த சைடு வந்து பேரலாக இல்லை அப்படின்னா ரீசன் வந்து அதான் இந்த சைடு சீலே இருக்கிறதுனால அதே சைஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இது வந்து இந்த எண்டு வந்து எஃப்க்கும் சிக்கும் இடையில எஃப்க்கும் டூ எஃப்க்கும் இடையில இருக்கிறதுனால இதோட மேக்னிஃபைடு சைடு தான் இங்கே கிடைக்கும் அதனால் வந்து பேரல் சைடு வராது போக போக இமேஜோட அந்த இது வந்து பெருசாகிட்டே போகிறோம் இஸ் எலாங்கேட்டட் லென்த்து அதில் ஒரு எண்டு இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ லெட் இட் பி ஏபின்னு வச்சுக்கலாம் இதை இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து ஏபின்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் திஸ் வில் பி இங்கே வந்துருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து பி டேஷ் பி டேஷ் அண்ட் திஸ் வில் பி ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ் ஓகே லெட் இட் பி ரைட் லைக் திஸ் அப்போ இந்த லெங்த்து வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு இதுதான் நமக்கு எல் டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஓகே ரைட்டுப்பா இப்போ என்ன பானன் பணன் நம்ம குளியாடியின் நெடுக்கு ஒரு பெருக்கத்தை காண்க நெடுக்கு ஒரு பெருக்கம்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி லாங்கி டுடரல் மேக்னிஃபிகேஷன் நம்ம நார்மலாக வந்து லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் படிக்கிறோம் இங்கே வந்து லென்த்தில் நடக்கிற மேக்னிஃபிகேஷன் லென்த்து வந்து கொஞ்சம் கூடியிருக்கு இந்த சைஸை விட இந்த சைஸ் பெருசாக இருக்குல்ல லென்த் வைஸ் பெருசாக இருக்கு இல்லையா அதனால் நெடுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் லாங்கி டுடரல் மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் லெட் அஸ் ஃபைண்ட் அவுட் தீஸ் ஃபார்முலா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டேஷ் பை எல் இல்லையா பிம்பத்தின் நீளம் டிவைடட் பை பொருளின் நீளம் லெங்க் ஆஃப் இமேஜ் டிவைடட் பை லெங்க் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ பொருளுடைய நீளம் கொடுத்துருக்காங்களா தட் இஸ் கிவன் இன் யுவர் புக்கு ஸோ எல் டிவைடட் பை எஃப் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க லெங்க் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எஃப் பை த்ரீ ஓகே தேர் ஃபோர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டேஷ் டிவைடட் பை எஃப் பை த்ரீன்னு வரும் ஓகே தேர் ஃபோர் எல் டேஷ் வில் பி ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ மேலே போய் கீழே வந்துடும் அல்லது இங்கே எஃப் பை த்ரீ இங்கே வந்துருச்சுன்னா எல் டேஷ் வந்து எம்எஃப் பை த்ரீன்னு வந்துருதா எஸ் எம்எஃப் பை த்ரீ எஸ் வெரி குட் ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் எல்லுன்னு நோட் அதாவது லாங்கி டுடனல் மேக்னிஃபிகேஷனுங்கிறதுக்காக சப்ஸ்கிரிப்டில் ஃபைனலாக எல் போட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு கன்ஃபியூஷன் நான் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் எம்முன்னே வச்சுக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பிம்பத்தினுடைய ஒரு முனை வந்து ஆப்ஜெக்டோடைய ஒரு முனையோட கோயின் சைடாக இருக்குது அதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கணும் ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யூஏங்கிறது என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யூஏ அதாவது ஆப்ஜெக்டோட ஏ சைடு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட லென்த் என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சில் இருக்கிறதுனால அதோடைய வேல்யூ வந்து டூ எஃப் அமரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்களா சரி அப்போ யூபி என்ன வரும் இந்த லென்த்தோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த 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 சைடோட டிஸ்டன்ஸ் ஐ மீன் வாட் இஸ் திஸ் குவான்டிட்டி இது என்ன வரும்னு கேளுங்க கேளுங்க அப்போ என்னென்னா இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இதிலேருந்து டூ எஃப்லேருந்து யூபியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் எதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் யூஏலேருந்து வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் யூபி ஸோ யூபி வந்து யூஏ மைனஸ் எல் கிடச்சிருமா இது யூஏ யூஏலேருந்து நான் எல்ல மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போ யூஏ மைனஸ் எல்ல மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து யூபி டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இன்னொரு சைடோட லென்த்து கிடச்சிரும் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் அப்போ யூஏ வந்து என்னப்பா யூஏ வந்து டூ எஃப் மைனஸ் வாட் இஸ் மை எல் எல் வந்து எஃப் பை த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை த்ரீனா எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் எஃப் பை த்ரீன்னு வருமா You understand this? 5F by 3. Now let me find out this VB. So இந்த லெங்க்த் வேணும் விபி வேணும்னா என்ன வரணும் சி வரைக்கும் முதல்ல வரணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் டு கம் ஐ ஹாவ் டு ஆட் திஸ் ஆல்சோ எல் டேஸ் ஆகி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் புக்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா யூபி ப்ளஸ் எல
எல் டேஷ் நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் புரியுதா எனக்கு வந்து யூபி டேஷ் இந்த இமேஜோட இந்த லாஸ்ட் எண்டு வந்து கிடச்சிடும் எனக்கு ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு டூ எஃப் ப்ளஸ் எல் டேஷ் ஐ நோ வாட் இஸ் எல் டேஷ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஸோ விபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் ப்ளஸ் எல் டேஷ் வாட் இஸ் ஒரு எல் டேஷ் இட் இஸ் எம்எஃப் பை த்ரீ எம்எஃப் பை த்ரீ டூ எஃப் ப்ளஸ் எம்எஃப் பை த்ரீ ஆர் யூ கேன் சே நீங்கள் எஃப்பை வெளியில் எடுத்துட்டீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் பை த்ரீன்னு கிடச்சிரும் ஐம் ரைட் திஸ் இஸ் வாட் யுவர் விபி புரிஞ்சா எஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் நம்ம வந்துட்டு மேக்னிஃபிகேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் மிரர் ஈக்குவேஷன் என்ன ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஓகே ஒன் பை எஃப் நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒன் பை யூ இப்போ ஃபோக்கல் லெங்க் ஆல்சோ கன்வென்ஷன் போடுங்க ஃபோக்கல் லெங்க் ஆல்சோ மைனஸ் புக்கில் எல்லா இடத்துலையும் மைனஸ் போட்டிருக்காங்க நம்ம போட்டுட்டு கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை போடாட்டியும் பரவாயில்ல எல்லாமே மைனஸுங்கும் போது ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லாமே ப்ளஸ் குவான்டி ஆயிரும் எனிகவ் ஒன் பை யூ ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஒன் பை எஸ் ஒன் பை யூபி ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் எஃப் டிவைடட் பை த்ரீ அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன் பை இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் எஃப் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் பை த்ரீ அவுட் சைட் வி ஹேவ் மைனஸ் இப்போ ஆல் மைனஸ் இஸ் கேன்சல் ஸோ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் எஃப் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை எஃப் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ மியர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இப்போ எஸ் ஒன் பை எல்லாத்துலேயுமே எஃப் இருக்கு இல்லையா ஸோ எல்லாத்துலேயுமே எஃப்பை நம்ம கேன்சல் பண்ணி விட்டுலாம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் இதை மேலே கொண்டு போனால் த்ரீ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் இதை மேலே கொண்டு போனால் த்ரீ பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று நவ் யூ க்ராஸ் யூ மல்டிப்ளை திஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எம் நவ் மல்டிப்ளை திஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் எம் ஓகே ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ இதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க மைனஸ் தேர்ட்டி இதை அந்த சைடு கொண்டு போங்க ஃபைவ் எம் மைனஸ் த்ரீ எம் ஃபைவ் எம் மைனஸ் த்ரீ எம் டூ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ யுவர் மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன மேக்னிஃபிகேஷன் லெங்க் வைஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆப்ஜெக்டை விட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இமேஜ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த இடம் மட்டும் சரியாக பார்த்துங்க ஃபோக்கல் லெங்க் ஆசேஜ் போட்டாச்சு ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் யூஏ வரைக்கும் டூ எஃப் போட்டிருக்கோம் நம்ம வந்து லெங்க் வைஸ் பார்க்கும்போது ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ யூஏ யூபி யூபியோடைய வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இட் இஸ் ஃபைவ் எஃப் டிவைடட் பை த்ரீ அது இங்கே போட்டாச்சு அப்புறம் இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இதோட விபி டேஷ் இமேஜோடைய இந்த லெங்க்து ஃபைனல் லெங்க்து இங்கே இருக்குது ஸோ விபி டேஷ் போட்டாச்சு தென் மியர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச்